Linguafon. Πώς να μάθετε γρήγορα αγγλικά. Επιμέλεια Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Unit 3 Ενότητα 3 Μένετε στο Cambridge Do you live in Cambridge? Do you live in Cambridge? Μέρος πρώτο Λέξεις κλειδιά Welcome to Unit 3. Ναι, καλώς ήρθατε. Welcome to Unit 3. Σε αυτή την ενότητα, ο Τιμ τηλεφωνεί στο Γραφείο Τουρισμού στο Cambridge και κανονίζει να στείλουν έναν ξεναγό για να τον ξεναγήσει στην πόλη. Ο ξεναγός τον συναντά στο Holiday Inn και φεύγουν για να δουν τα αξιοθέατα. Και ως συνήθως, ο Τιμ καταγράφει κάποιες χρήσιμες συνομιλίες για μας. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να επαναλάβετε πώς συστήνεστε στους άλλους. Hello, pleased to meet you. Hello, pleased to meet you. Μπορείτε να ρωτήσετε το όνομα των συνομιλητών σας. What's your name, please? My name's Tim Clark. What's your name? My name's Sarah Johnson. Μπορείτε να μάθετε να ρωτάτε τι εθνικότητα είναι οι συνομιλητές σας και να λέτε τη δική σας. Are you English? Yes, I'm English. Are you English? Yes, I'm English. Μπορείτε επίσης να μάθετε να λέτε πού μένετε και να ρωτάτε πού μένουν οι άλλοι. Do you live in Cambridge? Yes, I live in Cambridge. Do you live in Cambridge? No, I live in Paris. Τώρα που ακούσατε τις λέξεις και φράσεις κλειδιά, ας τις μάθουμε. Θα ξεκινήσουμε ελέγχοντας ότι κατανοείτε τις λέξεις κλειδιά. Ακούστε προσεκτικά. Μπορείτε τώρα να μάθετε πώς να λέτε «γεια σας» και ότι χαίρεστε που συναντάτε κάποιον. Hello, pleased to meet you. Hello, pleased to meet you. Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε ρωτώντας το όνομα του συνομιλητή σας και δίνοντας το δικό σας όνομα. What's your name, please? My name's Sarah Johnson. What's your name? My name's Tim Clark. Τώρα, ακούστε πώς ρωτάμε την εθνικότητα κάποιου και πώς απαντάμε. Are you English? Yes, I'm English. Are you English? Yes, I'm English. Μην ανησυχείτε αν δεν ξέρετε τη λέξη για την εθνικότητά σας, θα τη μάθετε πολύ σύντομα. Τώρα δείτε πώς μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον που ζει και να πείτε που ζείτε εσείς. Do you live in Cambridge? Yes, I live in Cambridge. Do you live in Cambridge? No, I live in Paris. Έτσι λοιπόν, τώρα θα πρέπει να μπορείτε να κατανοείτε τις λέξεις κλειδιά αυτής της ενότητας όταν τις ακούτε ή τις διαβάζετε. Πράγμα που σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να τα επαναλάβετε μετά τον Τιμ και τη Σάρα. Θα ακούσετε πρώτα κάθε φράση στα αγγλικά μετά στα ελληνικά και τέλος πάλι στα αγγλικά. Αμέσως μετά την επαναλαμβάνετε. Αρχίζουμε με την φράση Hello, pleased to meet you. Γεια σας, χάρηκα που σας γνώρισα. Hello, pleased to meet you. Τώρα, εξασκηθείτε στο να λέτε το όνομά σας και να ρωτάτε τους άλλους για το δικό τους. What's your name, please? Το όνομά σας παρακαλώ. What's your name, please? My name's Tim Clark. Το όνομά μου είναι Tim Clark. My name's Tim Clark. My name's Sarah Johnson. Το όνομά μου είναι Sarah Johnson. My name's Sarah Johnson. Και τώρα, πώς ρωτάμε και δίνουμε πληροφορίες σχετικά με εθνικότητες. Ακούστε και επαναλάβετε όπως συνήθως. Are you English? Είστε Άγγλος? Are you English? Do you live in Cambridge? Μένετε στο Cambridge? 
Do you live in Cambridge? Yes, I live in Cambridge. Ne, menos de Cambridge. Yes, I live in Cambridge. O Tim de menos de Cambridge. Menos de Parisi o pudidasqui anglica. No, I live in Paris. Ochi, menos de Parisi. No, I live in Paris. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώσετε το δυσκολότερο μέρος της μελέτης σας. Επομένως, τώρα ας εξασκηθούμε στη χρήση όσων μάθετε. Φτάσατε στο στάδιο όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι μάθετε για να κατανοήσετε καινούργιες λέξεις. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα. Προχωρήστε λοιπόν ακούγοντας κάποιες νέες φράσεις και προσπαθήστε να βρείτε τι σημαίνουν. Θα ακούσετε τον Τιμ να μιλά για τον εαυτό του. Δείτε αν μπορείτε να κατανοήσετε τι λέει και πείτε το στην πάυση πριν από την αντίστοιχη ελληνική φράση. My surname is Clark. Το επώνυμό μου είναι Clark. My surname is Clark. Σίγουρα μπορείτε να φανταστείτε τι ακολουθεί. My first name is Tim. Το όνομά μου είναι Tim. My first name is Tim. I'm English, but I live in France. Είμαι Άγγλος, αλλά ζω στο Γαλλία. I'm English, but I live in France. Όταν ακούσετε αυτές τις καινούργιες λέξεις πάλι, θα πρέπει να σας είναι εύκολο να τις αναγνωρίσετε. Δοκιμάστε. Ακούστε τη Σάρα να απαντά σε κάποιες ερωτήσεις που περιέχουν αυτές τις λέξεις. Excuse me, miss. What's your surname? Johnson. And your first name? Sarah. Sarah? Yes, Sarah. And do you live in England? Yes, I live in Cambridge. Τώρα προσπαθήστε να απαντήσετε στις ίδιες ερωτήσεις για σας. Δώστε τις απαντήσεις σας στις παύσεις. Shall we start? Yes, let's start. Excuse me, what's your surname? My surname is Clark. And your first name, please? My first name is Tim. And do you live in England? No, I'm English, but I live in France. Και τώρα ας προχωρήσουμε για να μάθουμε το λεξιλόγιο της ενότητας 3. Πρώτα ακούστε για να κατανοήσετε. Και μετά ακούστε και επαναλάβετε. And. Και. And. What's. Ποια είναι. What's. Your address. Η διεύθυνσή σας. Your address. Our guide. Η ξεναγός μας. Our guide. My mother. Η μητέρα μου. My mother. My father. Ο πατέρας μου. My father. From Ghana. Από την Ghana. From Ghana. And you? Και εσείς. And you? Cold, isn't it? Κρύο, έτσι. Cold, isn't it? Ας σταματήσουμε για να εξασκηθείτε σε αυτές τις λέξεις και φράσεις και να βεβαιωθούμε ότι τις μάθετε. Και όταν είστε απόλυτα σίγουροι για αυτές, ακούστε τη Σάρα να τις λέει και πάλι. Όμως πρόκειται να παραλείψει μία. Να λοιπόν τι πρέπει να κάνετε εσείς. Να πείτε τη λέξη ή φράση που παρέλειψε στην πάυση που ακολουθεί. Μετά θα ακούσετε τη Σάρα να τη λέει. Shall we start? Yes, let's start. Your address, our guide, and what's my mother from Ghana, my father, 
And you? Cold, isn't it? Απαντήσατε σωστά. Αν όχι, ακούστε και προσπαθήστε πάλι. Αν ναι, ακούστε τη Σάρα να λέει τις λέξεις με άλλη σειρά. Μην ξεχνάτε, εσείς πρέπει απλά να βρείτε τη λέξη ή έκφραση που λείπει. Cold, isn't it? And, from Ghana, my father, my mother, what's our guide? And you? Your address. Και για να είστε απόλυτα σίγουροι, δοκιμάστε αυτή την άσκηση ακόμα μια φορά. And you? Cold, isn't it? And your address. What's my mother? Our guide. From Ghana. My father. Ωραία. Τώρα ας προχωρήσουμε σε μερικές ακόμα λέξεις και φράσεις. Απλά ακούστε, κατανοήστε και επαναλάβετε. Yes, it is. Ναι, είναι. Yes, it is. This is. Αυτό είναι. This is. Corpus Christi College. Το κολέγιο Corpus Christi. Corpus Christi College. Pardon? Signomi. Pardon? Beautiful. Omorfo. Beautiful. No. Ochi. No. That's ten minutes from Cambridge. In a decalepta to Cambridge. That's ten minutes from Cambridge. By bus. Με το λεωφορείο. By bus. Ας σταματήσουμε και πάλι για να ελέγξουμε ότι μάθατε όλες αυτές τις λέξεις και τις εκφράσεις. Αυτή τη φορά ακούστε και στην πάυση συμπληρώστε κάθε λέξη ή φράση που ο Τιμ και η Σάρα αρχίζουν. Μετά την πάυση ακούστε ολόκληρη τη λέξη ή φράση και επαναλάβετε την. Yes, it... Yes, it is. Corpus Christi Corpus Christi College by by bus That's 10 That's 10 minutes from Cambridge Butte Beautiful. Και τώρα η τελευταία ομάδα λέξεων και εκφράσεων. Ακούστε και επαναλάβετε. What about you? Και εσείς? What about you? France. Γαλλία. France. In Paris. Στο Παρίσι. In Paris. That's interesting. Αυτό είναι ενδιαφέρον. That's interesting. Yes, I'm. Ne, ime. Yes, I'm. Australian. Australos. Australian. So. Lipon. So. You're a visitor here? Iste episkeptis edo. You're a visitor here? Πολύ σύντομα θα χρησιμοποιείτε όλες αυτές τις λέξεις και εκφράσεις στις συνομιλίες που έχει ο Τιμ στο Cambridge. Αλλά για να βεβαιωθούμε ότι είστε έτοιμοι, ας ελέγξουμε εάν μάθατε όλες τις λέξεις της λίστας. Θα πούμε μερικές από αυτές τις λέξεις στα ελληνικά. Στην πάυση μετά από την κάθε μία, πείτε την αντίστοιχη αγγλική. Και μετά, αφού ακούσετε την αγγλική, μπορείτε να την επαναλάβετε. Κρύο έτσι! Cold, isn't it? Ναι, είμαι Αυστραλός. Yes, I'm Australian. 
είναι 10 λεπτά από το Cambridge με το λεωφορείο. It's 10 minutes from Cambridge by bus. Αυτό είναι το κολέγιο Corpus Christi. This is Corpus Christi College. Ποια είναι η διεύθυνσή σας? What's your address? Ο πατέρας μου είναι από την Γάνα. My father is from Ghana. Μια πολύ χρήσιμη τεχνική για να μάθετε νέες λέξεις είναι να σκεφτείτε μια συγκεκριμένη περίπτωση ή ιστορία. Για παράδειγμα, ξαναγείτε κάποιον σε μια πόλη και να θυμάστε όλες τις λέξεις που συνδέονται με αυτή. Αργότερα, αφού έχετε απομνημονεύσει όλες τις λέξεις, προσπαθήστε να φτιάξετε προτάσεις χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις. Τέλος, φτιάξτε σύντομους διαλόγους, χρησιμοποιώντας όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε στο δρόμο προς και από τη δουλειά σας. Ή ενώ βλέπετε τηλεόραση. Ή λίγο πριν κοιμηθείτε. Και αυτό μπορεί καμιά φορά να σας κάνει να ονειρευτείτε γλυκά στα αγγλικά. Ας προχωρήσουμε τώρα προτού αποκοιμηθούμε όλοι. Μέρος δεύτερο. Η γλώσσα στην πράξη. Τώρα θα ακούσετε τις συνομιλίες που κατέγραψε ο Τιμ στο Cambridge. Απλά ακούστε. Δεν πρέπει να σας είναι δύσκολο να κατανοήσετε αυτά που ακούτε. Ξεκινάμε από το γραφείο τουρισμού. Η Bridget, μια ξεναγός η οποία εργάζεται στο γραφείο, μας συστήνεται. Ένα συνάδελφο ή μία συνάδελφο τη Bridget απαντά στο τηλεφώνημα του Τιμ, σημειώνει τη διεύθυνσή του και φωνάζει την Bridget. The tourist office. Hello, my name is Bridget. Bridget Suana. And what's your address in Cambridge? The Holiday Inn. The Holiday Inn. Thank you. Bridget. Yes. Τώρα μεταφερόμαστε στο Holiday Inn. Ο Τιμ περιμένει στη ρεσεψιόν. Η Bridget φτάνει στο ξενοδοχείο και συναντά τον Τιμ. The Holiday Inn. Hello. Mr. Clark? Yes. I'm Tim Clark. Hello. My name is Bridget Suwala. Welcome to Cambridge. Hello, Miss Suwala. Our guide. Τώρα λοιπόν έχουμε την ξεναγό μας. Καθώς ο Τιμ και η Bridget περπατούν στους δρόμους του Cambridge, ο Τιμ τη ρωτά για τον εαυτό της. Laundress Lane. Are you English? Yes, I'm English. My mother's English. My father's from Ghana. And you? Yes, I'm English. Cold, isn't it? Yes, it is. Συνεχίζουν να περπατούν και ο Τιμ θαυμάζει καθώς η Bridget του δείχνει κάποιο κτίριο και μετά την αγορά. Corpus Christi College. This is Corpus Christi College. Pardon? This is Corpus Christi College. It's beautiful. The marketplace. This is the market. It's lovely. Έχοντας το κασετόφωνο σε λειτουργία, ο Τιμ συνεχίζει να ρωτά την Bridget για τον εαυτό της. Η Bridget ρωτά και εκείνη τον Τιμ για τον εαυτό του. A street. Do you live in Cambridge? No. I live in Girton. That's 10 minutes from Cambridge by bus. What about you? I live in France, in Paris. That's interesting. Yes, Paris is lovely. Στην αγορά του Cambridge, ο Τιμ σταματά κάποιους περαστικούς και ηχογραφεί τη συνομιλία τους. The marketplace. It's beautiful. Excuse me. Yes. 
Do you live in Cambridge? Yes, I live in Cambridge. Are you English? Yes, I am. What's your name? Julia Horton. Pardon? Julia Horton. H O R T O N. Thank you very much. Excuse me. Do you live in Cambridge? No, I I'm Australian. I live in Sydney. In Sydney? In Sydney, yes. So you're a visitor here? Yes. What's your name? Michael. Michael Kent. Thank you, Mr. Kent. Τώρα πια ο κόπο σα πρέπει να έχει αρχίσει να αποζημιώνεται. Πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε αυτέ τι συνομιλίε χωρί δυσκολία. Για να σας βοηθήσουμε να βελτιωθείτε πραγματικά όταν συμμετέχετε σε τέτοιες συνομιλίες, ακούσετε σπάλι και επαναλάβετε κάθε πρόταση στην παύση που ακολουθεί. The Tourist Information Office Hello. My name is Bridget. Bridget Suwana. And what's your address in Cambridge? The Holiday Inn. The Holiday Inn. Thank you. Bridget. Yes. The Holiday Inn. Hello. Mr. Clark? Yes, I'm Tim Clark. Hello. My name is Bridget Suwala. Welcome to Cambridge. Hello, Miss Suwala. Our guide. Laundress Lane. Are you English? Yes, I'm English. My mother's English. My father's from Ghana. And you? Yes, I'm English. Cold, isn't it? Yes, it is. Corpus Christi College. This is Corpus Christi College. Pardon? This is Corpus Christi College. It's beautiful. The marketplace. This is the market. It's lovely. A street. Do you live in Cambridge? No, I live in Girton. That's ten minutes from Cambridge by bus. What about you? I live in France. In Paris. That's interesting. Yes. Paris is lovely. The marketplace. It's beautiful. Excuse me. Yes. Do you live in Cambridge? Yes, I live in Cambridge. Are you English? Yes, I am. What's your name? Julia Horton. Pardon? Julia Horton. H O R T O N. Thank you very much. Excuse me. Do you live in Cambridge? No, I I'm Australian. I live in Sydney. In Sydney? In Sydney, yes. So you're a visitor here? Yes. What's your name? Michael. 
Michael Kent. Thank you, Mr. Kent. Πριν προχωρήσουμε στο τρίτο μέρος και στο τεστ, να μια μικρή επανάληψη. Ακούστε την ηχογράφηση που ακολουθεί και στην παύση προσπαθήστε να ολοκληρώσετε την πρόταση. Μετά την παύση η συνομιλία θα συνεχιστεί και έτσι μπορείτε να ελέγξετε πόσο καλά τα πήγατε. Αν μελετάτε κάπου όπου δεν μπορείτε να μιλήσετε δυνατά, μην ανησυχείτε. Λέγοντας τις προτάσεις από μέσα σας, στο μυαλό σας, είναι το ίδιο αποτελεσματικό. And what's your address in Cambridge? The the Holiday Inn. Are you English? Yes. Yes, I'm English. Do you live in Cambridge? No, I live in Girton. That's That's ten minutes from Cambridge by bus. Excuse me, do you live in Cambridge? No, I'm... No, I'm Australian. I live in Sydney. Τώρα ας προχωρήσουμε στο τρίτο μέρος. Μέρος τρίτο. Εξετάστε τον εαυτό σας. Ναι, ήρθε και πάλι αυτή η στιγμή. Πριν προσπαθήσετε να κάνετε αυτό το τεστ, θα ήταν μια καλή ιδέα να μάθετε μερικές ακόμα λέξεις εθνικοτήτων. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τις χρειαστείτε όλες, αλλά είναι χρήσιμο να τις αναγνωρίζετε. Έτσι λοιπόν ακούσετε τις όλες, αλλά επαναλάβετε αυτές που σας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, τι θα λέγατε για να περιγράψετε τον σύντροφό σας, ένα συνάδελφο, τον πατέρα σας, τη μητέρα σας ή τον εαυτό σας. Ας αρχίσουμε. Australian. Αυστραλός ή Αυστραλέζα. Australian. Canadian. Καναδός ή Καναδέζα. Canadian. Danish. Δανός ή Δανέζα. Danish. Finnish. Φιλανδός ή Φιλανδέζα. Finnish. French. Γάλλος ή Γαλλίδα. French. German. Γερμανός ή Γερμανίδα. German. Greek. Έλληνας ή Ελληνίδα. Greek. Irish. Ιρλανδός ή Ιρλανδί. Irish. Italian. Ιταλός ή Ιταλίδα. Italian. Norwegian. Νορβηγός ή Νορβηγίδα. Norwegian. Portuguese. Πορτογάλος ή Πορτογαλέζα. Portuguese. Scottish. Σκοτσέζος ή Σκοτσέζα. Scottish. Spanish. Ισπανός ή Ισπανίδα. Spanish. Welsh. Ουαλός ή Ουαλή. Welsh. Τώρα να μια άσκηση που θα σας βοηθήσει να εξασκηθείτε σε κάποιες από αυτές τις εθνικότητες και να ελέγξει τις γεωγραφικές σας γνώσεις. Έτσι λοιπόν, μόλις ακούσετε πού ζει ο μιλητής, πείτε πώς θα δήλωνε την εθνικότητά του. Να ένα παράδειγμα. An example. I live in Madrid. I'm Spanish. Ω συνήθω, δώστε τις απαντήσεις σας στις παύσεις. Ακούστε τις σωστές απαντήσεις μετά την κάθε παύση. Επαναλάβετε τη σωστή απάντηση, πράγμα που θα σας βοηθήσει να τη μάθετε. I live in Liverpool. I'm English. 
I live in Glasgow. I'm Scottish. I live in Milan. I'm Italian. I live in Dublin. I'm Irish. I live in Oslo. I'm Norwegian. I live in Bonn. I'm German. I live in Paris. I'm French. Τώρα θα πρέπει να είστε έτοιμοι για το τεστ. Αν την πρώτη φορά δεν τα καταφέρετε, δοκιμάστε πάλι. Συνεχίστε μέχρι ότου μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από την απόδοσή σας. Φανταστείτε ότι συναντάτε μια γυναίκα από τη Σκωτία, η οποία ονομάζεται Αιλίν Μακένζη και σας ρωτά κάποιες ερωτήσεις. Δώστε τις απαντήσεις σας στις παύσεις. What's your name? Δώστε το όνομά σας. Are you English? Δώστε την εθνικότητά σας και πείτε από πού προέρχεστε. Pardon? Επαναλάβετε από πού προέρχεστε και μετά ρωτήστε την το όνομά της. My name is Mackenzie. Ζητήστε της να το επαναλάβει. Mackenzie, Aileen. I'm Scottish and I live in Edinburgh. Απίθανα. Τέλος, για να αποδείξετε ότι μάθατε αυτά που είχατε στόχο, είστε ο εαυτός σας και μιλάτε στον Tim Clark και στην Σάρα Τζόνσον. Απλά απαντήστε τις δύο ερωτήσεις τους στις παύσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας, αν θέλετε, και να συνεχίσετε τη συζήτηση όσο μπορείτε. What's your name, please? Are you English? Και τώρα με τη Σάρα Τζόνσον. What's your name, please? Are you English? Αυτό είναι το τέλος του τεστ. Ελπίζουμε να μην σας φάνηκε πολύ δύσκολο. Και τώρα ας προχωρήσουμε στο τέταρτο μέρος. Μέρος τέταρτο. Το τέλος της ιστορίας. Εδώ μπορείτε να ξεκουραστείτε και να ακούσετε το τέλος της ιστορίας. Η Bridget μιλάει στον Τιμ για τον εαυτό της. Και ο Τιμ μιλάει στην Bridget για τον εαυτό του. And your name? My name is Bridget Suwali. I live in Girton. I'm English. My name is Tim Clark. I live in Paris, in France. I'm English. What about you? Έτσι ο Τιμ τελειώνει ρωτώντας για εσάς. Θα πρέπει να σας είναι εύκολο να πείτε το όνομά σας, την εθνικότητά σας και πού ζείτε. Επομένως, τώρα είστε έτοιμοι για την ενότητα 4. Τα λέμε εκεί. Goodbye. Goodbye. Επιμέλεια Γιώργος Πιτροπογιανάκης.